Para magsimula, mag a tayo ng video sa frame natin. Pindutin ang arrow pababa para ma-add sa frame natin. Sunod naman, i-add natin yung naka-green screen na subscribe button. Ganun ulit, pindutin ang arrow pababa para ma-add sa frame natin. I-drag natin pataas ang naka-green screen na video para mag-sync sa video natin. Ngayon, tatanggalin natin yung green screen sa subscribe button natin. Pindutin ang pencil icon. Pindutin ang effect. Color and effect. At pindutin ang chroma key. Pag nandito ka na sa chroma key, pindutin mo lang yung green screen key. Kung mapapansin nyo guys, malabo ang ating subscribe button. So, para maayos, kailangan natin siyang i-adjust dito sa ating play color. Kung mapapansin nyo, may tatlong options tayo dito. So, mapapansin nyo rin na, na may tatlong bar sa bawat options. So, kailangan na natin iurong itong bilog na kulay blue pabalik dun sa bar. Ganun din sa saturation. Kailangan na sa 50. At sa brightness. Pidutin natin ang back. Ayan. So, nawala na ang ating green screen. Ang susunod natin na gagawin ay paliitin ang subscribe button. Para gawin yan, pindutin ulit ang pencil icon. Pindutin natin ang frame and click. At paliitin natin. So, pwede siya gamitan ng dalawang daliri. Pagkatapos ay epresto natin siya kung saan nyo gusto ilagay. Ako mostly, dito ako naglalagay sa side na to. Pindutin ulit natin ang back key. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, nandun na siya sa gilid na kalagay. So since andito siya ngayon sa intro ko, ang gusto kong mangyayari, ay ilagay ko siya dito na mismo sa video kung saan gusto ko mag-appear yung subscribe button. So, ang kailangan natin gawin ay i-hold natin at i-move natin pa atras. Kung okay ka na dyan, i-play ang buong video.
ngayon guys, kung gusto nyo naman na mag-add pa ng subscribe button kapag mahaba ang video, ang gagawin nyo po guys ay pindutin yung plus sign para mag-copy. Kung mapapansin nyo, dalawa na ang ating subscribe button. Pero dahil maliit lang o maiksi lang ang video natin, isa lang ang gagamitin ko. So, ang gagawin natin, i-delete natin to So, i-click mo lang yung trash can icon. What we do here is go back, 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 back. Kung okay ka na sa ginawa mo, isi-save na natin yung video. Ang gagawin nyo, ispindutin natin yung arrow pataas. Piliin ang movie. So dito guys, may mga option tayo kung saan mo gustong isave yung video. So meron sa photos, dun sa gallery natin meron sa YouTube, sa Vimeo, at saka sa Files. Okay? So ako, ang kadalas kong ginagawa ay sinisave ko siya sa gallery. So, titiliin ko ang photo. Okay. Sa so, resolution naman guys, naka 1080p tayo. So kung gusto mo tumaas, may 2K, hanggang 4K. Pero, since sa YouTube mo siya i-upload, dapat na captain ATP ka lang kasi yun lang ang required ng YouTube. Pinutin ulit yung arrow pataas para ma-save ang video. Ayan. So, na-save na ang ating video sa ating gallery. <laughs>